በጥሮር 2011 ዓ.ም ተመረት በፓርላማ የጸደቀው አዋጅ የግልና የመንግስት ተቋማትን በቅጥራቸው ሲጋራ እንዳይጨስ የሚከለክል ነው የክልከላው ዋንኛ ለማ ደግሞ የማያጨሱ ሰዎችን የትንባዎች እስከሚያደርስባቸው ጉዳት መታደግ ነው አዋጁን ተግባራዊ ለማድረግ ግንባር ቀደም የሆነው የኢትዮጵያ ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት ሰራተኛ የሆነችው አረጋውን አንዳርገም በተቋማው ሳኔ ደስተኛ መሆኑን አተናግራለች ኢንስቲትዩቱ ከዚህ ፍሪ መሆኑ በጣም የሚያስደስት ነው ስታፉ በተሰበሰበበት ነው የላውንቲንግ ስራ ተሰርቶ ውስጥም ላይ ውጪም ላይ የክልከላው ፖስተሮች እንዲለጠፉ የተደረገው ማለት ነው በቅጥር ግብዩ ሲጋራ ሙሉ በሙሉ እንዳይጨስ የከለከለው የኢትዮጵያ የመዳኔት አቅራቢ ደረጃት ነው አዋጅ ሞጣት ጋር ተያይዞ እኛም በማኔጅመንት ካሁን በኋላ ስሞክ ፍሪ ፋሲሊቲ ወይም ምንም ስጋራ ማይጨስበት ብለን አዋጁን ተከትለን ተግባራዊ ማድረግ ጀምረናል ስለዚህ በዚሁ መሰረት ሁሉም ስታፎች አውቀው ሲጋራ ማጨስን አውስኩ መናል ማለት ነው የተቋሙ ሰራተኛ ብዙ አይው ተገኝም ክልከላው ይበልጥ ስለ ሲጋራ ጉዳት እንድናውቃግዞናል ባይናት መከልከሉ አንደኛ ጉዳቱን እንዳቂ ያደርገኛል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ መስራ ቤትም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ያሉ ሰዎች ምንድነው ጉዳቱ የሚለውንም ነገር እንዲያቁ ነው እንደ ሰራተኛም እንደ አንድ ኤጀንሲ አካባቢም ሁላችንም ኢፊሽየንት ሊሆነን ስራች ላይ አትኩረን ከዚህ ከሲጋራ አምጪስ ውስጥ ራሳችንን መጠበቅ እንደምንችልም የሚያግዝ ነው ከነዚህ ተቋማት ውጪ አዋጁ በጤና ሚኒስቴርና በአለርት ሆስፒታልም ተግባራዊ ሆኗል ሆኖም በርካታ ተቋማት አዋጁን ማስፈጸማል ጀመሩምና ህጉ አዋጁን ያልተገበሩትን በምን ይቀጣል ስንል ባለሙያ ያጠይቀናል ህጉ የሚለው እንደነው እንግዲህ በመንግስት ተቋማት ውስጥ በሙሉ ለሙሉ በቀጥር ግቢ ውስጥ ማስጨስ የተከለከለ ነው ህጉን የሚተላለፍ የድርጅት ባለቤት ወይንም ደግሞ ስራ አስኪያጅ እስከ 3 ወር በሚደርስ ስራ ተ ህግን በመተላለፍ ደግሞ ትንባሆ ያጨሰ ሰው እስከ 1 ሽብር በሚደርስ የገንዘብ መቀጫ እንደሚቀጣ የመዳኒትና የምግብ አስተዳደር አዋጅ ያስቀምጣል ቅጣቱ ተግባራዊ ከመደረጉ በፊትም የመጨረሻ ማስተንገጃ አዋጅ ለሚመለከታቸው ሁሉ በመገናኛ ብዙአን መተላለፉንም የህግ ባለሙያ ያስተውቀዋል ተመለሰናል እንግዲህ ካሁን በፊት በሚኒስትሮች ምክር ቤትም የወጡ ህግጋትና ደንቦች ነበሩ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አራተኛ አመት የሥራ ዘመን 24 መደበኛ ጉባኤው ላይ ደግሞ በተለይ ይሄንን ጉዳይ ከህጉ ማቀፍ ጋር በማያያዝ ተክባራዊ ነገሮች ወይም ህጉን የማስፈጸም ነገሮች እንዲካከሉበትም ጭምር ተይተደነገገበት ጭምር ነው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ እዚ ስቱዲዮአችን ተጨማሪ ማብራሪያ የሚሰጡን እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን አቶ ደረጃሽ መለስ ይባላሉ የህግ አማካሪ ናቸው አቶ ደረጃ ስለመጥሉና አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እንደምን አደረሽ ሰላም አድርናል ምናልባት ካራት ወራት በፊት በነጋሪት ጋዜጣ በግ ደረጃ ያወጣው ድንጋጌ ለማስተዋወስ ያክል ምን አዲስ ነገሮች አሉት ምን ዝርዝር ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን እንግዲህ በዋናነቱ ከ ከዚህ ቀደም ከነበሩ ህጎች ላይ የተሚያደርገው ከዚህ ቀደም የነበሩ ህጎች የወንጀል ድርጋጌ ይላቸው ህግ የሚተላለፍ የድርጅት ባለቤቶች ወይም የተቋማት ባለቤቶች ወይም ስራ አስኪያጆች ህግ በሚተላለፉበት ጊዜ እንዴት ይቀጡ ሲባል በጣም አስቸጋሪ ነበር ይሁን ጅልጅ ንጋጌ የሚለው ሜገንዘብ መቀጮ የሚለው ማሳደራ ይርምጃ የሚለው ከዛ በተጨማሪ በቤት ውስጥ በድርጅት ውስጥ የማጨሻ ስፍራ መከለል ይችላል ነበር በበፊቱ አሁን ሙሉ በሙሉ የህዝብ መሰብሰቢያ ስፍራዎች 100 በ100 ከትንባሆች ስነጻ እንዲሆኑ ነው የተደረገው ይሄም ከአለም ጤና ድርጅ ከወጣው የትንባሆ ቁጥጥር ኮንቬንሽን ጋር ጅጉንም ይስማማና ትክክለኛ ከሄድ ነው ከዛ በተጨማሪ ምናልባት አቀደም 100 ሜትር ያልካትን ለማስተካከል ከበርና ከመስኮት ከነዚህ ድርጅቶች 10 ሜትር ራዲየስ ዙሪያ ነው 100 ሜትር ሽያጭን የሚመለከተው ነው ሶ በ10 ሜትር ዙሪያ ማጨስ የተከለከለ ነው ከዚህ በፊት የነበረው ህግ ላይ አይ ነበርም ማለት ነው በተለይ ግን ይሄ ህግ እንግዲህ ይውጣ እንጂ ህጉን ተፈጻሚ ማድረግ ያለማድረጉ ጉዳይ የየተቋማቱ ነው የሚሆነው ይሄንን ጉዳይ ማስከበር ደግሞ የህግ አስከባሪ አካላት ድርሻም ጀምሮ ይመስለኛልና ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ተክባሪ አልባልገ ቡድርጅቶች ላይ ሊወሰድ የሚችለው እርምጃ ምን እንደሆነ ይመስላል በጣም ጥሩ እንግዲህ የትንባሆ ቁጥጥር ህግ እንደ ሌሎች ተመሳሳይ ህጎች የህብረተሰቡ ድጋፍ በከፍተኛ ደረጃ ይጠይቃል ህግ አስፈጻሚ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ኢንስፔክተሮች እነዚህ ሁሉ ቦታዎች ሄደው በየክልሉ ድርሰው ህጉን ለማስፈጸም ያለው ማቅም ጊዜም ያን ያክል የሚፈቅድ አይደለም ስለዚህ ህዝቡ በባለቤትነቱ በባለቤትነቱ መጀመሪያ ማያዛለበት ይሄኔ ነው ማለት አለበት ይሄንን ደግሞ ለማግኘት መጀመሪያ ከፍተኛ የአዌርነስ ክሬኤሽን ስራ መሰራት አለበት 
እንደ ኤውሮፓውያን አቆጣጣር ፌብራሪ 28 ነው ህጉ በነጋሪ ጋዜጣ ላይ ወጣው ከዛ ቀን ጀምሮ ተግባራዊ መደረግ ይችላል ነበር ግን የህزبው ድጋፍ ለማግኘት መጀመሪያ ያውርነስ ክሬሽን ስራ በስራት አለበት ህጉ የወንጀል መተላለፍ ስላለው ቀጥታ ሰዎችን ወደ ማሰር ውስጥ በትገባ ፖፒላሪቲው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ስለዚህ እነዚህን ተግባራቶች ወይ መለከት የኢትዮጵያ የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ህጉን በሚመለከት የሚያስከትሉ የወንጀልና የአሳደራ ምርጫዎችን እንዲሁም የህጉን ይዘት በሚመለከት ለተለያዩ ባለድርሻ አካላት ስልጣና ሲሰጥ ቆይቷል አብዛኞቹ እንደነጋጊዎች የሚፈጸሙ በክልል ተቆጣጣሪ አካላት ስለሆነ የክልል ተቆጣጣሪ አካላት በዚህ ረገድ በቂ ሆነ ስልጣና እንዲያገኙ ወርክሾፖችን በማዘጋጀት ህጎችን በማሰራጨት ስልጣናዎችን በማሰራጨት በማዘጋጀት የተለያዩ ተግባራትን ስናከናውን ነበር ከአንድ ሳምንት በፊት ደግሞ በቴሌቪዥን ማይታቹ ከሆነ በተለያዩ የግልና የመንግስት ሬዲዮዎችም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ህጉን በመተላለፍ ትንባሆ የሚያስጨስ የድርጅት ባለቤት የሆነ ስራ አስኪያጅ ሆነ እስከ 3 ወር እንደሚታሰር ከዛ በተጨማሪ አጫሾችም ህግ ቢተላለፉ እስከ 1 ሽብር እንደሚቀጡ እና የተለያዩ አይነት ተርምጃዎችን የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ብሎ ኢትዮጵያ የመድኃኒት እና የመግብ ቁጥጥር ባለስልጣን በቴሌቪዥን እንዲሁም በተለያዩ ሬዲዮዎች እንዲሁም በሶሻል ሚዲያ ድረገጾች ላይ አስተላልፏል ይሄ እንግዲህ ፕሪኮሽነሪ ሜጀር ነው ህዝቡን እንዲያውቀው በቂ እድል መስጠት ኦፖርቹኒቲ መስጠት ነው እንጂ ህጉ ስለወጣ ቀጥታና አስፈጽምን ሊቻላል ግን ፕሮሲጀራል አዲኩዌትነቱ ጥያቄ ውስጥ የሂደት በቂነቱ ማለት ነው በቂ ስለማይሆን በቂ ኖቲስ በቂ እድል እንዲያገኙ ቁጥጥር እንዲደረግባቸው ድርጅቶች ያንን የማካሄድ ስራ ላይ ነበርን ከአንድ ሳምንት በፊት ደግሞ አርብ ቀን ይመስለኛል የማስፈጸም ስራውን የአዲስ አበባ የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን በአዲስ አበባ በአምስት ክፍለ ከተሞች ላይ በማተኮር 30 የሚሆኑ የባር ሬስቶራንት እና የምግብ ቤት ባለቤቶች ትንባሆን ያስጨሱ በቤት ውስጥ እንዲታሰሩ አድርጓል አስተዳደራዊ ምርጫ በድርጅቶቹ ላይ እንዲወሰድ አድርጓል መልካም ምናልባት እንዳጠቃላይ አሁን ላይ አብዛኞቹ የመንግስትም ሆነ የግል ተቋማት ይህንን ህግ ተግባራዊ ያደረጉት አይደለም በቴሌም የሚሰራቹ ዘጋባ በጥቂቱም ቢሆን አሳይቶናልና ያስጨሰ ተቋም በበርና መስኮት 10 ሜትር ርቀቶች ላይ ሲጨስ ዝም ያለ ተቋም ሐላፊ እስከ 3 ወር የሚያስቀጣ ከሆነ በሚያጨሹ ሰዎችም ቅጣት እንዲጣል የሚያደርገ ከሆነ ህጉን ተግባራዊ በማድረግ ሂደት ውስጥ እንደ ችግር የሚያጋጥሙ ነገሮች ምንድናቸው ወደ ተግባር ሲገባ እንግዲህ አንቺ እንዳልሹ በመጀመሪያ ደረጃ ህጉን የተላለፈ ድርጅት የወንጀል ድንጋጌ ስለሚተላለፍ የባለ ስልጣኑ ኢንስፔክተር ማሰራ አይችልም የፖሊስ ስራ ነው ስለዚህ ከፖሊስ እና የህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር ቅንጅት ያስፈልጋል የህግ መተላለፉ ደግሞ በአብዛኛው የሚከናወነው ከ10 ሰዓት ውጪ ነው በተለይ በመዝናኛ ሰዓቶች ማታ እንዲሁም ደግሞ በዊክኤንድ ቅዳሜ አርብ ማታ አካባቢ ሰዎች እንግዲህ ሰራተኞች በስራ ላይ በሚሆኑበት ጊዜ ነው ስለዚህ ይሄንን ህግ ባግባብ ለማስፈጸም በቂ ሆነ ዝግጅትና ቅንጅት ከተለያዩ አካላት ጋር ያስፈልጉታል ደም ማስከበር ሊገባበት ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ በቂ ሆነ መረጃ ተሰብስቦ ለአቃቢ ህግ መተላለፍ አለበት የመረጃ አሰባሰብ ሂደቱም እንዲሁ ከህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር አብሮ መሰራት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ ይሄንን ስራ በማስፈጸም ረገድ ግን በዋናነት ጉዳዩ ያጋባኛ ሊመለከተኛል የሚል ህብረተሰብ እንዲፈጠር አዌርነስ ክሬሽኑ እና ይሄጉን ይዘ በሚመለከት የማስተዋወቅ ስራዎች ተጠናክረው ይከተላሉ ማለት ነው። አቶ ረጀ ምናልባት እንግዲህ እነዚህ ተቋማት በተለይ ህዝብ የሚበዛባቸው ተቋማት የመዝናኛ ስፍራዎችም ሊሆኑ ይችላሉ እንግዲህ ደንበኞቻቸውን አጭሱልኝ ብለው ላይ አስጨሱ ይችላሉ። ነገር ግን መከታተልና መቆጣጠር እንዳለባቸው ምጭመር ነው ያስተዋልን ያለ ነው። ይሄንን ጉዳይ ደግሞ አንድ አንዴ በይሁንታ ማይቀበሉ ግለሰቦችም ሊመጡ ይችላሉ። ምንድነው ማድረግ ያለባቸው በተለይ እነዚህ ተቋማት ደንበኞቻቸው እንዳያጨሱ ከመከልከል ባለፈ ምንድነው ማድረግ የሚችሉት አካባቢያቸው ላይ መለጠፍ ያለባቸው ወረቀት አለ በምን መልኩ ነው ሁሉ ሊያስፈጽሙ የሚችሉት? እንግዲህ ህጉ ላይ ተጠቀሱ የተወሰኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን በእነዚህ ተቋማት ውስጥ የሲጋራ በተርኮሻ ማስቀመጥ ህግ መተላለፍ ነው ልክ ህግ ተላልፎ እንዳጨሰው ሁሉ አሽቸይ አስቀመጠ እስከ 3 ወር ሊታሰር ይችላል በገንዘብም ሊቀጣ ይችላል በተመሳሳይ መልኩ ትንባሆ ማጨስ በዛ ፋሲሊቲ ውስጥ የተከለከለ መሆኑን የማይገልጽ ማስጠንቀቂያ የሚያልጻፈ ድርጅት ህግ ተላልፏል ሁለት ሜጀሮች ማለት ነው እነዚህን ካደረገ በኋላ ህግ ተላልፎ የሚያጨሰው ቢኖር 
የድርጅቱ ባለቤት ወይ ደግሞ ስራ አስኪያጅ ይሄ ህግ መተላለፍ ነው እና ህግ አላፊነት ስላለበ ይባክ ማጨስ ማቆም አለበት እዚህ ቦታ ማለት ብሎ መጠየቅ አለበት ያ ሰውዬ የማይተባበረው ከሆነ አገልግሎቱ የሚያቀርብ ከሆነ አገልግሎቱ ማቆረጥ አለበት አገልግሎት ጠይቆ ከሆነ አገልግሎት አቀርቦ ከሆነ ደግሞ አስከፍሉን እንዲያስወጣና ለፖሊስ ሪፖርት እንዲያደርግ ህጉ ይጠይቃል ይሄንን ካላደረገ ነው እንግዲህ ህግ መተላለፍ አለ ምን ነው መልካም ምናልባት እንደማጠቃለያ እንግዲህ አሁን ከመያጨሱት ይልቅ የማያጨሰው ህብረተሰብ ጉዳይ ነው በአሳሳቢነት ያነሳ ነው ያለ ነውና እንደ ሀገር ሲጋራ የሚጨስበት ማህበረሰብ ላይ የደረሰ ያለውን ጉዳት በምን መልኩ ለንገልጸው እንቻላለን ቀድም ባለማቀፍ ደረጃ ያለውን ተመክሮ በጥቂቱ ለማንሳስን መወከር ነበርና ኢትዮጵያ ውስጥ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምንን ያሳያል እንግዲህ ከአንድ አመት በፊት በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና በመግብና መዳንት ቁጥጥር ባለስልጣን በጋራ የተሰራ ጥናን ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ በስራ ቦታዎች በተለይ ባር ሬስቶራንት ናይት ክለብ እና የተለያዩ ምግብ ቤቶች ላይ ያተኮረ ጥናት የሚያሳየው በእነዚህ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ወደ 6.5 ሚሊዮን የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ኢንክሉዲንግ ዛ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች እንደ ምግብ አዘጋጆች ዌይተሮች ገንዘብ ካሸር ገንዘብ ያዥዎች ወደ 6.5 ሚሊዮን የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ለሁለተኛ አጫሽነት ተጋልጠዋል እና ከነዚህ አጫሾች መካከል በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭነት ላይ ያሉት በቋሚነት ዛ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ናቸው ምክንያቱም 8 ሰዓት እና ከዛ በላይ የሚሆን ጊዜ ሊሰሩ ስለሚችሉ ማለት ነው ስለዚህ ከተንባው ተጠቃሚ የበለጣ ተጠቃሚ የበለጣ አጫሽ እና ተጋላጭ የሚሆኑት እነሱ ናቸው እነሱ ደግሞ በሕገ መንግስትም ደረጃ በጤናማ የሆነ አካባቢ የመኖር መብት አላቸው ያንንም ከማስፈጸም አንጻር ህገ መንግስታዊ መብታቸውንም ከመጠበቅ አንጻር መንግስት ተቀዳሚ ኃላፊነት አለበት ይሄንንም ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ ያው የሚመለከተው ሰው የሚመለከታቸው ድርጅቶች ትብብር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ይሄ ግዴታም ነው ከተብበር ማልፎ ናው መልካም እንግዲህ እነዚህን ህጎች ታሳቢ በማድረግ በህብረተሰብ ውስጥ በሚፈጠር ግንዛቤን ይሄ ችግር እየቀነሰ ይመጣል በተለይ ሲጋራ ባለማቀፍ ደረጃ የሚያደርሰውን የጤና ጉዳትና ማህበራዊ ቀውስን በዚህው ልክ እየተገታ ይዳል ብለን እናምናለን አቶ ወንድረጄሽ መልስ የጋ ማካሪ ለነበረን ቆይታ ከልብነምና ማሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኔ መልካም